ഹലോ യുവാൻ മൈ നെയിം ഇസ് മഹമ്മ ഷഫീഖ് വീഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മക്കളെ എല്ലാവരും ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ടേം എക്സാമിന് ഒരുങ്ങിയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ല ഈ മിഡ് ടേം എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ ഏരിയയാണ് സാറേ ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നിരന്തരം കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതിന് മറുപടിയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ നിങ്ങളിത് മുഴുവൻ കാണുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ അത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് സാറ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിർബന്ധമായിട്ട് മക്കളെ ഞാനും മിഥിലാ മിസ്സും കൂടി എടുക്കുന്ന മിനി മാരത്തോൺ ഇന്നുള്ള ലൈവിൽ മക്കളെല്ലാവരും വന്ന് കാണണം ബിക്കോസ് ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് പുറമെ നിങ്ങൾ അതുകൂടി കാണുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നോട്ട് നോക്കേണ്ടിയേ വരില്ല നിങ്ങൾ വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാനും മുഴുവൻ മാർക്ക് തന്നെ ഫോർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനും മക്കൾക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അഥവാ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മുതലാണ് ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെൽ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് നോക്കണേ അതിൽ മക്കൾ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക എങ്ങനെ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുകിയ എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെയും എൻ എ സി എൽ ലായനി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ്റെയും ഓക്കെ മക്കളെ സാറ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് മോൾട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകിയലുള്ള അയോണുകൾ എൻ എ പ്ലസ് അയോണും സി എൽ മൈനസ് അയോണും വയനോടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താ ക്ലോറിൻ കിട്ടുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാതോടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താ സോഡിയം കിട്ടുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ അഥവാ ലായനിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അവിടെയുള്ള അയോണുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് പിന്നെ വാട്ടറിലുള്ള എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഇങ്ങനെ നാല് തരം അയോണുകളാണ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിൽ ഇലക്ട്രോലിസിൽ ഉണ്ടാകുക ആനോഡിൽ നേരത്തെയുള്ള ക്ലോറിൻ കിട്ടുന്ന അതേ രാസപ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് എന്നാൽ കാതോഡിൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓർത്തു വെക്കുക ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ എന്താ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം എന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കള് രണ്ടിലും ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ആണെന്ന് എഴുതി വെക്കണം എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒന്നിൽ ആനോഡിൽ സോഡിയം കാതോഡിൽ സോഡിയമാണ് മറ്റൊന്നിൽ കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ മക്കൾ എന്തായാലും സാറ് പറഞ്ഞ ലൈവ് കാണണം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് സാർ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മക്കൾ ആ ലൈവിൽ കയറി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ റെഡി അടുത്ത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ് അതെ ഒരു ലോഹത്തെ മറ്റൊരു ലോഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുന്ന കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണല്ലോ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേപനം അതിൽ കോപ്പറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ മെറ്റലും കോട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ലായന് ഏതാ എന്നുള്ളത് കോപ്പർ ആകുമ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സിൽവർ ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ സൈനേഡും സോഡിയം സൈനേഡും ഉള്ള മിക്ഷർ ഓക്കെ ഗോൾഡ് ആകുമ്പോൾ ഗോൾഡ് സൈനേഡും സോഡിയം തം സൈനേഡും തമ്മിലുള്ള മിക്ഷർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ട് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും എന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മെറ്റൽ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മക്കൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഓക്കെ റെഡി മറ്റൊന്ന് ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലോഹ നിർമ്മാണമാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് എങ്കിലും മക്കൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് ആദ്യമായി മക്കൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മിനറലും ഓറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓ ഐരും ധാതുവും തമ്മില
സി യു ടു ഒ ആണ് സി യു ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സൈഡ് ഓർ ആണ് അല്ലെ ഓക്സൈഡ് ഓറുകളൊക്കെ ഓക്സൈഡ് ഐരുകളൊക്കെ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും അഥവാ ലവിഗേഷൻ നടത്താം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളിലൂടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിരന്തരം കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിരിക്കണം സെറ്റാണല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിങ്ങും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരിക്കലും മക്കൾ വിടരുത് കാൽസിനേഷൻ റോസ്റ്റിങ് അത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് കാൽസിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വായുവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മക്കൾ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി റിഡക്ഷൻ നിരോക്സീകരണം ആരൊക്കെയാണ് മൂന്ന് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസ് കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വൈദ്യുതി അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിൽ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാരാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ റെഡി മറ്റൊന്ന് എന്താണ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ അഥവാ ലിക്വേഷൻ ലോഹശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഉരുക്കി വേർത്തിരിക്കുക ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സ്വേദനം ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിഫൈനിങ് അഥവാ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണം ഈ മൂന്നെണ്ണവും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും മക്കൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ ചോദിക്കാറ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിഫൈനിങ് ആണ് അതിൽ കോപ്പറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ മക്കൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം ആനോഡിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനം കാതോഡിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനം ആരാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്തിനാണ് എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഓർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് വൈദ്യുത ചാലകത കൂട്ടാൻ അഥവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം സാർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മക്കൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഭാഗം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ വരുന്ന ലൈവ് കാണുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് തീരുമാനമായി കിട്ടും ഡോൺ വെറി ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ ഇരുമ്പിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എന്നുള്ള പേര് മറക്കരുത് ഫൂൾസ് ഗോൾഡ് വിഡ്ഡുകളുടെ സ്വർണം അയൺ പൈറേറ്റ്സ് ആ പോയിന്റ് മറക്കരുത് കോക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺ അതേപോലെ തന്നെ ഹെമറ്റേറ്റ് ഈ മൂന്നുമാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും യൂസുകൾ ഉപയോഗങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കോക്ക ചുണ്ണാമ്പുകൽ അതേപോലെ തന്നെ ഹെമറ്റേറ്റ് എന്തിനാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ക്ലിയർ ഓക്കെ പിഗ് അയൺ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിഗ് അയൺ അഥവാ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ രൂപത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിഗ് അയൺ അഥവാ ഏറ്റവും ഇമ്പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള അയൺ ആണ് പിന്നെ സ്റ്റീൽ അലോയ് സ്റ്റീൽ ആ ടേബിൾ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടേബിൾ ആണ് അലോയ് സ്റ്റീൽ ലോഹസങ്കരത്തിന്റെ ആ ഒരു ടേബിൾ മക്കൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കണം ഓക്കെ അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നിക്രോമ് അൽനിക്കോ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മൂന്നെണ്ണം മക്കൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനിയുള്ളത് അലൂമിനിയം ആണ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ലീച്ചിങ് ബോക്സൈറ്റിന്റെ ലീച്ചിങ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് ലായനി ഏതാണ് ഹോട്ട് എൻ ഒച്ച് സൊല്യൂഷൻ ചൂടുള്ള എൻ ഒച്ച് ലായനി മക്കളെ മറക്കരുത് ചോദിക്കും ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് അലൂമിനയുടെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് അഥവാ ഹാൾ ഹെറാൾട്ട് പ്രോസസ് ആ പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക ഹാൾ ഹെറാൾട്ട് പ്രോസസ് മക്കളെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അതിൽ എവിടെയാണ് അലൂമിനിയം ലഭിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടെ കാർബൺ ബ്ലോക്കുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എന്നാലും നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽ നിങ്ങൾ ഹാഫ് ഇയർലിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും ഒരുപാട് ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ആ നല്ല രീതിയിൽ ലൈവും ഫ്ലാഷ് സീരീസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അമോണിയ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അമോണിയയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മാണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അമോണിയ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത് ചോദ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്താണ് ജലം വിളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശോഷകാരകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്താ ഉണ്ടാവാറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തലക്കീഴായ ജാറിൽ ശേഖരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ട് അമോണിയയുടെ വെച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഫൗണ്ടൈൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ജലധാര പരീക്ഷണം അവിടെ ഫിനോഫ്തലിൻ പിങ്ക് നിറം നൽകുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങ
ബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക ആ ഗ്രാഫ് ഓർമ്മയിലെ അല്ലെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കുറയുന്നു ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ കൂടുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം അത് ചോദിക്കും ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് ചെന്നിട്ട് എന്താ ബി എന്താ സി എന്താ ചോദിക്കും ഓക്കെ മക്കളെ അത് നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കൾ അത് മറന്നു പോകരുത് നോക്കാതെ പോകരുത് ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൽ ലേഷാലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷനിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അഥവാ ഗാഢത സ്വാധീനിക്കുന്നത് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം സ്വാധീനിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപനില സ്വാധീനിക്കുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉൽപ്രേരകം സ്വാധീനിക്കുന്നത് നിരന്തരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഉറപ്പാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ അതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോരാ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്ക് ലൈവ് കാണുക ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും മക്കൾ ആ മിനി മാരത്തോൺ ലൈവ് കാണുക ഓക്കെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ പേര് ഹെബർ പ്രോസസ് എന്നുള്ളത് അമോണിയയുടെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ പേരാണെങ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ പേരാണ് കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്നുള്ളത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ നിർജ്ജലീകരണ ഗുണം അല്ലെ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കറുത്തു പോകുന്ന ആ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഡ്രൈയിങ് നേച്ചർ അഥവാ ശോഷകാരക ഗുണം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് പഞ്ചസ സോറി ജലത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് സാധിക്കും പക്ഷെ അമോണിയക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മക്കൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഇനി എന്താണ് സാൾട്ടുമായിട്ടുള്ള ലവണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഒരു സാൾട്ടുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ആ സാൾട്ടിന്റെ ആസിഡ് ആരാണോ അവനെ പിടിച്ച് പുറത്തിടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ മക്കൾ പഠിച്ചതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്നും പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് മക്കൾ ആ മിനി മാരത്തോൺ ലൈവ് കണ്ടാൽ മതി ഇനി ഓക്സിഡൈസിങ് നാച്ചുറൽ അഥവാ ഓക്സീകരണ ഗുണം എങ്ങനെയാണ് ലോഹത്തെയും മലോഹത്തെയും ഓക്സീകരിക്കുന്നുണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൾഫേറ്റ് സാൾട്ട് സൾഫേറ്റ് സാൾട്ട് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർത്ത് വെളുത്ത് അവക്ഷിപ്തം കിട്ടി അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് അല്ലെ ആ പരീക്ഷണം മക്കളെ ഓർത്ത് വെക്കുക അവിടെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നറിയാം മക്കളെ ആ വെളുത്ത അവക്ഷിപ്തം അഥവാ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആരാ ബേഡിയം സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഇന്നും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്തതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാഫ് ഇയറിലേക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ നോമൺ ക്ലച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ഐസോമറിസം മക്കളെ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാമിന് ഇത് കുറച്ചേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ചോദിക്കുക ഹോമലോക സീരീസ് ആണ് അല്ലെ മക്കൾക്കറിയാം ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കീൻ ആൽക്കീൻ അല്ലെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കീൻ ആൻഡ് ആൽക്കൈൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ഹോമലോക സീരീസുകൾ ഉണ്ട് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ഈ സീരീസിൽ വിടുന്നവരാണ് ആൽക്കൈനുകൾ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ അഥവാ ദ്വിബന്ധനമുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ആളുകളാണ് ആൽക്കീനുകൾ ഈ സീരീസിൽ വരുന്നു സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു സീരീസിൽ വരുന്നവയാണ് എന്ത് ആൽക്കൈനുകൾ ചോദ്യമുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടുകൾ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ സി ടു എച്ച് സിക്സ് എന്ന് തരുന്നു സി ടു എച്ച് ടു എന്ന് തരുന്നു സി ടു എച്ച് ഫോർ എന്ന് തരുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആൽക്കൈൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആൽക്കൈൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആൽക്കൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫോർമുലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക ഇവരുടെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നാമ നാമകരണമാണ് നാമകരണത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് രണ്ട് ഒരു ടൈപ്പ് സാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാം മക്കളെ ഇങ്ങനെ കാർബണ്ടെ ഒരു ചെയ്യുന്ന തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാർബണ്ടെ ഒരു ചെയ്യുന്ന തരുന്നു എന്നിട്ട് മക്കളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിലുള്ള മെയിൻ ചെയിൻ ഏതാ അതിന് നമ്പർ ഇട്ട് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മക്കളെ മെയിൻ ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഉള്ള ചെയിൻ ആയിരിക്കും അത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ എണ്ണുമ്പോൾ നാല് കിട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എണ്ണുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പം നാല് കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് പോസിബിൾ
ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകളായി മാറും ഇവനെ സൂക്ഷിക്കുക ഇതൊരു കെണി തരും ഞങ്ങളോട് പറയും ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എങ്ങനെയുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് ചോദിക്കും മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തെറ്റായിരിക്കും പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഒ എച്ച് കാണുമ്പോൾ മക്കൾ വേഗം ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ആലോചിക്കും പക്ഷേ ഈ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതെന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും മക്കളെ ഇതെന്താണ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ആളാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ എഴുതണം കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്ന് മക്കൾ എഴുതണം ഓക്കെ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ഫ്ലൂറോ ക്ലോറോ ബ്രോമോ അയഡോ അല്ലെ ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ ഈതറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി വരാറ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാമിന് നിരന്തരം ചോദിക്കാറ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള നാമകരണം നൊയ്മിങ് അങ്ങനെ ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും മക്കൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മക്കളെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് എന്നുള്ള ഇതിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ മിനി മാരത്തോൺ ലൈവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുക ഒരൊറ്റ ലൈവിൽ ഞാൻ മിഥുലാമിസും ഞാനും കൂടി ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ആ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ ഹാഫ് ഇയർലിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ലൈവ് ആണ് അപ്പൊ മക്കൾ എല്ലാവരും മിസ് ആക്കാതെ ഇത് കാണുക എല്ലാവർക്കും നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് പോലും എല്ലാവരും പാസ് ആവട്ടെ എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം സോ മക്കളെ കൂടെ നിൽക്കുക സൈലമുണ്ട് കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ ഞാനുണ്ട് കൂടെ അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ ലൈവിൽ കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഇന്റർവെൽ സോ ലൈവിൽ കാണാം അപ്പോ സൈനിങ് ഓഫ്